Tổng thống Trump sẽ có ngoại trưởng cứng rắn với Trung Quốc. John Merchant bỏ chạy thục mạng, hoãn loạn chấm dứt toàn bộ phiên tòa truy tố Tổng thống Trump trước giờ ông tuyên thệ nhậm chức. Nợ hàng chục triệu USD, chiến dịch tranh cử của bà Harris bị gọi là thảm họa 1 tỷ đô la. Đảng Dân Chủ trả giá đắt, kinh hoàng, làn sóng di dân lậu, ô a tràn qua các tiểu bang đảng Dân Chủ sau khi Tổng thống Trump tái đắc cử. Đội ngũ ban biên tập BTV Epoch Times kính chào quý khán thính giả đang xem chương trình Thời sự Hoa Kỳ ngày 13 tháng 11 năm 2024. Kính chúc quý ông bà, cô chú và anh chị em một ngày mới thật nhiều niềm vui, bình an và hạnh phúc. Quý khán thính giả thân mến, gần như chắc chắn với lựa chọn Marco Rubio, người cũng được Tổng thống cân nhắc làm phó tướng trong chiến dịch năm 2024. Ông Rubio được bầu vào Thượng viện Mỹ năm 2010, là người theo đường lối cứng rắn về chính sách đối ngoại, đặc biệt là trong quan hệ với Trung Quốc và Iran. Một số người bảo thủ coi ông Rubio là người không có quan điểm vững vàng trong vấn đề nhập cư, một rào cản khi ông tranh đề cử tổng thống của đảng Cộng Hòa năm 2016. Trong chiến dịch đó, Tổng thống Trump đã chế giễu thượng nghị sĩ này là Little Marco và ông Rubio đã đáp trả gây gắt. Nhưng sau chiến thắng năm 2016 của Tổng thống Trump, mối quan hệ giữa hai người đã được hàn gắn. Ông Rubio được cho là cố vấn chính sách đối ngoại không chính thức và giúp Tổng thống Trump chuẩn bị cho cuộc tranh luận đầu tiên với Tổng thống Joe Biden vào năm 2020. Năm 2024, mặc dù bị loại khỏi vị trí ứng viên phó Tổng thống, ông Rubio vẫn là người ủng hộ trung thành trong suốt chiến dịch. Thông tin này được đưa ra khi Tổng thống Trump đã lựa chọn được một số vị trí chủ chốt. Tổng thống đắc cử xác nhận sẽ bổ nhiệm hạ nghị sĩ Elise Stefanik từ New York làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc. Một số nguồn tin cho biết vị trí cố vấn an ninh quốc gia sẽ thuộc về hạ nghị sĩ Michael Walsh. John Merchant bỏ chạy thuộc mạng, hoảng loạn chấm dứt toàn bộ phiên tòa truy tố Tổng thống Trump trước giờ ông tuyên thệ nhậm chức. Vào tháng 5, Tổng thống Trump đã bị bồi thẩm đoàn Manhattan kết án 34 tội danh làm giả hồ sơ kinh doanh, bắt nguồn từ vụ án liên quan đến các khoản thanh toán cho ngôi sao phim kiêu dâm Stormy Daniels. Đầu năm nay, Thẩm phán John Merchant do Obama bổ nhiệm trước đó cũng đã tuyên bố ngày 12 tháng 11 sẽ tổ chức phiên tòa cuối cùng để ông ra phán quyết, với 34 bản án có thể khiến Tổng thống Trump phải ngồi tù tới 4 năm. Nhóm của Tổng thống Trump cũng đã liên tục đệ đơn xin hủy bỏ các cáo buộc. Tuy nhiên, vị thẩm phán do Obama bổ nhiệm này vẫn cương quyết bắt Tổng thống Trump bỏ tù bằng được. Tuy nhiên, ngay trước thời hạn xét xử, ông thẩm phán John Merchant bất ngờ tuyên bố Kết thúc tất cả bản án, hoãn thi hành tất cả các bản án trên vô thời hạn, bao gồm cả ngày tuyên án 26 tháng 11, trả lại trong sạch cho Tổng thống Trump, xem xét tác động của việc ông được bầu làm Tổng thống. Một quyết định được theo dõi chặt chẽ cho phép Tổng thống Trump tránh được 4 năm tù. Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án tối cao ra phán quyết vào ngày 1 tháng 7 rằng Tổng thống nên được hưởng quyền miễn trừ tạm thời khỏi bị truy tố hình sự đối với hầu hết các hành động được thực hiện với tư cách là Tổng thống. Tay thẩm phán cực tả John McCann đã biết trước được số phận. Ngay cả khi bản án dành cho Tổng thống Trump được ông ta giữ nguyên, thì Tổng thống đắc cử vẫn có vô số cách để kháng cáo vụ án hoặc bác bỏ các cáo buộc chống lại ông trước phiên tòa tuyên án ngày 26 tháng 11. Điều này khiến ông John McCann chắc chắn sẽ phải ngồi tù, chứ không phải là Tổng thống Trump. Bởi vì đội ngũ pháp lý của Tổng thống Trump đã có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm và đầy đủ bằng chứng tố cáo lại John McCann, cùng các tay biện lý cấp dưới ngụy tạo hồ sơ giả. Đầu tiên là chuyển vụ kiện từ tòa án tiểu bang lên tòa án liên bang, điều mà các luật sư của Trump đã hai lần thử và không thành công trong những tháng trước cuộc bầu cử. Nhưng yêu cầu của họ là đưa vụ kiện lên tòa án liên bang hiện có trọng lượng hơn, xét đến địa vị tổng thống đắc cử của Trump. Nếu không thành công, luật sư của Trump có thể sẽ kháng cáo bản án trước phiên tòa tuyên án, sử dụng phán quyết miễn trừ của tòa án tối cao làm căn cứ để bác bỏ các cáo buộc. Andrew McCarthy, cựu công tố viên Hoa Kỳ tại quận phía nam của New York. Hãy hiểu rằng Tổng thống Trump sẽ không phải vào tù, ngay cả khi McCann tuyên án tù cho ông ấy. Mặc dù các cáo buộc là trọng tội, nhưng chúng không đủ nghiêm trọng theo luật của New York để phải giam giữ ngay lập tức. Tổng thống Trump sẽ được tại ngoại trong khi chờ kháng cáo. Nếu McCann hành động để giữ nguyên các bản án, ông có thể tìm kiếm thêm hướng dẫn từ luật sư quận Manhattan, Alvin Pratt, bao gồm cả việc Liệu Trump có nên bị đưa ra các bản án của tiểu bang với tư cách là tổng thống đương nhiệm hay không? Một câu hỏi chưa bao giờ được kiểm chứng. 
đội ngũ luật sư của Trump gần như chắc chắn sẽ kháng cáo bất kỳ bản án nào lên tới tòa án tối cao nếu cần thiết. Tổng thống Trump được bảo vệ khỏi các bản án liên bang theo chính sách lâu đời của Bộ Tư pháp nhằm ngăn chặn các công tố viên Hoa Kỳ truy tố một tổng thống đương nhiệm. Quyết định của ông được đưa ra vài ngày sau khi luật sư đặc biệt Jack Smith đệ đơn xin hủy bỏ tất cả các thời hạn trong vụ kiện can thiệp bầu cử năm 2020 chống lại tổng thống đắc cử Trump tại Washington, D.C. Nợ hàng chục triệu USD, chiến dịch tranh cử của bà Harris bị gọi là thảm họa 1 tỷ đô la. Kính thưa quý vị, không chỉ thất bại về số phiếu, chiến dịch tranh cử của bà Harris còn gây sốc với khoản nợ lên tới 20 triệu USD. Đặt ra nhiều câu hỏi về chiến lược và phương hướng của đảng Dân Chủ trong thời gian sắp tới. Quan chức từ Ủy ban Quốc gia đảng Dân Chủ, TNC, bà Lindy Lee đã gọi chiến dịch tranh cử của bà Harris là một thảm họa trị giá 1 tỷ đô la. Bà Lee, thành viên của Ủy ban Tài chính Quốc gia TNC, chia sẻ trong một chương trình của đài Fox rằng bà đã quyên góp hàng triệu USD cho chiến dịch này và hiện giờ phải đối mặt với trách nhiệm giải thích với các nhà tài trợ của mình về lý do thất bại. Theo bà, nhiều người trong đảng đã bị thuyết phục sai lầm rằng cuộc đua sẽ là một trận đấu cân sức dẫn đến việc trót tiền đầu tư mạnh mẽ cho chiến dịch của bà Harris. Người đứng đầu chiến dịch tranh cử của bà Harris, bà Jen O'Malley Dillon, từng hứa chắc chắn rằng bà Harris sẽ giành chiến thắng. Bà O'Malley Dillon còn đăng tải nhiều video khẳng định điều này, điều mà bà Lee cho là khiến bà và các nhà tài trợ cảm thấy bị dẫn dắt sai lầm. Với niềm tin rằng bà Harris sẽ chiến thắng, các nhà tài trợ đã viết những tấm xét lớn để ủng hộ và hiện tại, nhiều người cảm thấy như mình đã bị lừa khi cuộc đua không diễn ra như họ mong đợi. Họ đang đợi 20 triệu hoặc 18 triệu đô la. Thật khó tin và tôi đã quyên góp được hàng triệu trong số đó. Tôi có những người bạn mà tôi phải giải thích và chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra vì tôi đã nói với họ rằng đây là một cuộc đua sát nút. Bà Lindy Lee chia sẻ thêm. Chiến lược gia cho biết, Chủ tịch Chiến dịch tranh cử của bà Harris, Jen O'Malley Chilin, đã hứa với tất cả chúng tôi rằng bà Harris sẽ chiến thắng. Sau thất bại của bà Harris, các thành viên đảng Dân Chủ đã bắt đầu chỉ trích chiến lược của đảng trong cuộc bầu cử này. Một số cho rằng đảng chưa di chuyển đủ về phía cánh tả để thu hút các cử tri nồng cốt, trong khi những người trung lập lại khẳng định rằng việc đảng đi quá xa về phía tả đã khiến các cử tri ôn hòa ở các bang chiến địa xa lánh. Thất bại này không chỉ là thất bại của riêng bà Harris, mà còn đặt ra câu hỏi lớn về hướng đi của đảng Dân Chủ trong tương lai. Nhiều người trong đảng cho rằng cần phải thay đổi phương thức truyền thông, và đánh giá kỹ lưỡng hơn về tình hình của cử tri, đồng thời xem xét lại chiến lược để có thể đạt được thành công trong các kỳ bầu cử tiếp theo. Đảng Dân Chủ trả giá đắt, kinh hoàng, làn sóng di dân lậu ồ ạt tràn qua các tiểu bang đảng Dân Chủ sau khi Tổng thống Trump tái đắc cử. Kính thưa quý vị, trong chương trình phát sóng The Beat của MSNBC vào thứ Hai, nhà phân tích chính trị Fernand Amadi của MSNBC đã hé lộ rằng Trước khi Tổng thống đắc cử Trump tuyên thệ nhậm chức, nhiều người nhập cư bất hợp pháp sẽ cố gắng di chuyển đến các tiểu bang của đảng Dân Chủ vì thống đốc các bang này hứa sẽ bảo vệ họ khỏi bị trục xuất. Chính điều này sẽ gây ra xáo trộn kinh hoàng. Vì vậy, đây là thời kỳ đen tối của các tiểu bang đảng Dân Chủ, không thể che đậy điều này. Tôi nghĩ rằng chúng ta phải cảnh giác, chúng ta phải đoàn kết với tư cách là người Mỹ và làm những gì chúng ta có thể, đó là ủng hộ Tổng thống Trump. Nhưng thật đáng buồn, đây là hậu quả của một chính quyền Biden Harris gây ra, quá tồi tệ và thảm khốc. Và dự đoán rằng sẽ có bạo lực và tử vong do những người nhập cư bất hợp pháp gây hỗn loạn. Đội ngũ ban biên tập BTV Epoch Times chân thành cảm ơn, kính chào quý khán thính giả thân thường đã chọn kênh YouTube này để cập nhật những diễn biến mới nhất về hiện tình Hoa Kỳ trong ngày. Xin quý vị hãy bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ cập nhật nào từ chúng tôi. Xin chào thân ái và hẹn gặp lại ở những chương trình kế tiếp.